ഉവടക്കൻ്റെ ആ നല്ല തെയ്യക്കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അർജു അധികം ആരും തന്നെ തേടി പോകാത്ത ഉവടക്കൻ്റെ ആ തെയ്യക്കാവുകളും തേയക്കാഴ്ചകളും തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാനം മിന്നാടൻ തറവാട്ടിലെ കളിയാടത്തിലെ കാണും തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയ ഒരു തറവാടായിരിക്കും കാനം മിന്നാടൻ തറവാട് കാരണം തെയ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മാപ്പിള തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള പൊറാട്ട് എന്ന അനുഷ്ഠാനം ഈ ഒരു കാവിൽ കരിഞ്ചാമുടി എന്ന തെയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആലി തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആലി മാപ്പിള എന്നാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഈ ഒരു മാപ്പിള പൊറാട്ടിന് വിളിച്ചു വരുന്നത് കരിഞ്ചാമുടി തെയ്യം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആലി മാപ്പിള രംഗത്തെത്തുകയും മീൻ വിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാണിക്കുകയും കൂടാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ചടങ്ങും ചെയ്യും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കരിഞ്ചാമുടി തെയ്യം പുറപ്പാടിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക ഇനി ആലി തെയ്യവും കരിഞ്ചാമുണ്ടിയും ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ മുഴുവൻ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അത് ഞാൻ ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കഥ അറിയാതെ തെയ്യം കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു തെയ്യത്തെ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ തെയ്യം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞു കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഒന്ന് കഥയിലേക്ക് പോകാം കഥ നടക്കുന്നത് പണ്ടാണ് പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പണ്ട് പണ്ട് പായത്ത് മലയിൽ ആലി എന്നൊരു മാപ്പിളയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നു അത്രമേലേറെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്ന അവർക്കിടയിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ പിറവിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത അവർ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അറിഞ്ഞു ദിവസങ്ങളെണ്ണി അവർ അവരുടെ കുഞ്ഞിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു വീട്ടിൽ മുഴുവൻ കളിയാടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ പത്തു മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ആലിയുടെ ഭാര്യ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി അന്നൊരു പാതിരാ നേരം ആലിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവവേദന ഏറെ കഠിനമായിട്ട് തോന്നി ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ അന്നില്ലാത്തതിനാൽ പേറ്റിച്ച് അഥവാ ഗർഭമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ തപ്പി ആലി പായത്തുമലയുടെ താഴ്വാഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഭാര്യയെ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കി വന്നതിനുള്ള വിഭ്രാന്തിയും എല്ലാം കൂടി ആ മനുഷ്യനെ ഏറെ അലട്ടിയിരുന്നു എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പേറ്റിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന വാശിയോടെ ആലി വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്വാഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പാലമര ചുവട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ആലിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പാതിരാത്രി ഇവിടെ ഒറ്റക്കെന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആലി സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ ഒരു പേറ്റിച്ചയാണെന്നും ഒരു പ്രസവം എടുത്തു വരുന്ന വഴിയാണെന്നും അവൾ ആലിയോട് പറഞ്ഞു തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റിയ സന്തോഷത്തിൽ ആലി ഒരു നിമിഷം ദൈവങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേറ്റിച്ചയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് പേറ്റിച്ചയും കൂട്ടി തിരികെ തൻ്റെ പായത്തുമലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് ആലി നടക്കാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടെ ആലിയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പായത്തുമലയുടെ മേൽവാഴത്തെത്തിയ അവർ ആ പേറ്റിച്ചിയെ തൻ്റെ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് കഥകടച്ച് ആലി പുറത്തിരുന്നു പേറ്റിച്ചിയെ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് കഥകടച്ച് പുറത്തിരുന്നിട്ടും ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒച്ചയും അനക്കവും ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്ന ആലി അല്പം പരിഭ്രാന്തനായി ഒരു പ്രസവത്തിന് ഇത്രയും സമയം വേണോയെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് ആലി എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ വാതിലിൻ്റെ താഴെ നിന്നും ചുടു ചോര ഒഴുകി വരുന്നത് ആലിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായ ആലി വാതിലിനിടയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഭീകര രൂപത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഭയം കൊണ്ട് ആലി ആ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ആലിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു തൻ്റെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ വയറ് പളർന്ന് ചുടുരക്തം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൂപിയായ ആത്മാവിനെയാണ് ആ ആലി അവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് താൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പകച്ചു പോയ ആലി സർവശക്തിയും എടുത്ത് ആ ദുരാത്മാവിന് നേരെ നടുവിന് ഒരു ചവിട്ടു കൊടുത്തു ഒരു വലിയ മുരൾച്ചയോടെ വീണ ദുരാത്മാവ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആലിയെയും കൊല്ലാനായിട്ട് ആലിയുടെ നേർക്കെടുത്തു ആ ദുരാത്മാവിനെ ആലി ചവിട്ടുന്ന കാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പുറപ്പാടിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ രംഗം
ഏഴ് നേരം ഓടിയതിനു ശേഷം ദുരാത്മാവ് പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആലി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചുടുചോരയുടെ ഒരു തുള്ളി തൻ്റെ മേലിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ച കാര്യം ആലി അറിഞ്ഞത് അത് എവിടുന്നാന്ന് വന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ ആലി കണ്ടത് ആ ദുരാത്മാവിനെയായിരുന്നു കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലിയെയും കടിച്ചു പിടിച്ച് ദുരാത്മാവ് പാല മുകളിലേക്ക് കയറി രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ജീവനുകൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അപഹരിച്ച ആ ദുരാത്മാവ് പിന്നീട് നാട്ടിൽ അനവധി അനർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചു അവളുടെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് മനമെടുത്ത നാടുവാഴി പ്രശ്നചിന്ത നടത്തിയതിൻ്റെ പ്രകാരം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഒരു ദുർമൂർത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവൾക്ക് പീഠവും സ്ഥാനവും കെട്ടിക്കൊലവും നൽകിയാൽ അവൾ ശാന്തിയാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അന്ന് മുതലാണത്രേ ഈ ദുർമൂർത്തിക്ക് പീഠവും സ്ഥാനവും കെട്ടിക്കൊലവും നൽകി കരിഞ്ചാമുണ്ടി എന്ന തെയ്യമായിട്ട് ചെറു മനുഷ്യർ അവരുടെ ദൈവമായിട്ട് ഇന്നും ആരാധിച്ചു വരുന്നത് കരിഞ്ചാമുണ്ടി എന്ന തെയ്യത്തിന് രണ്ട് കഥകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പുലിയ സമുദായം കെട്ടിയാടുന്ന കരിഞ്ചാമുണ്ടിയിൽ പ്രകടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ കഥ തന്നെയാണ് കഥ അറിഞ്ഞതിനാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കാരണം കഥ അറിയാതെ തെയ്യങ്ങളിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു തെയ്യത്തെ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ തെയ്യം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞു കാണണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വടക്കൻ്റെ അധികമായും കാണാത്ത പുതിയ പുതിയ തെയ്യക്കാഴ്ചകൾ തേടി പുതിയൊരു കാവും പുതിയൊരു തെയ്യുമായിട്ട് ഏറെ വൈകാതെ ഞാന
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ തെയ്യം വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കയറി നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത തെയ്യവും അടുത്ത കാവുമായിട്ട് ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അതുവരെ എക്സ്പോർട്ട് തെറിച്ചു സൈനിക